entonces yo tengo que, que cuidarme. Eh, además, lo hago en los dos casos por el trato que han tenido, respetuoso hacia el pueblo de México, para junio o para julio. De eso va a depender también. ¡Lárgate ya, tirano! ¡Lárgate ya, traidor a la patria! ¡Fuera de México! El primero, ponerle un estate quieto a Estados Unidos, con lo que, de que no esté asediando ni tratando de vincular a lo era con López Obrador. Y segundo, ir a China para pedir ayuda y que le ayuden también a exterminar a estos golpistas. Que el, el propio gobernador de Jalisco Ahí se está va a levantar la y va a decir, bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. De aquí a mediados de año vamos a tener un hervidero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca justamente de estas visitas que el presidente López Obrador hará a China y a Estados Unidos pidiendo apoyo ante el asedio por parte de los golpistas que cada vez parece que se reúnen más, parece que tienen más avance en esta situación. Ya está, habíamos platicado cómo están pagando militares, ya estamos viendo cómo tienen una bolsa de 150 mil millones de pesos para repartir a cada mexicano una cantidad eh, con varios ceros con el fin de darle la espalda a López Obrador. Y bueno, el presidente sabe que sin el respaldo de grandes potencias como Estados Unidos o China, es probable que pues no pueda acabar con estos golpistas. Por más que tengan apoyo de nosotros, finalmente ellos con dinero van a poder acabar con muchas instituciones. Entonces, el presidente chino parece estar muy dispuesto a apoyar a López Obrador y de esta manera no terminar con su amistad que los ha unido en los últimos años. Vamos a ver primero... Eh, justamente eh, vamos a poner en contexto eh, toma la decisión el presidente ante este video este, este audio que, que tuvimos a bien eh, escuchar en este mismo canal donde dan a conocer que para julio ya estaría muy avanzado el golpe que para julio ya estaría el, el gobernador de Jalisco Alfaro independizando o queriendo separar y desconociendo al presidente y de esta manera separando al occidente del país, hablando de Jalisco, hablando de Colima, hablando de Guanajuato, hablando de Nayarit, de Sinaloa, de Michoacán, eh, todo el occidente sería lo que Alfaro, Aguascalientes, lo que buscaría separar. Entonces, eh, para recordar obviamente... ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Vamos a, a poner el audio para que pongan ustedes atención cuando dice la fecha. Y, y resulta que parte de lo que lo puso en la presidencia pues fue esta zona inconsciente de la sociedad. Una zona que no tiene educación, una zona que no paga impuestos. Esto es algo muy importante a resaltar. O sea, yo les aseguro que el 80% del que votó por Andrés Manuel no paga impuestos. Para mí, el límite de, de López Obrador y sus payasadas fue ayer. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y ahora, eh, se está cocinando que el, el propio gobernador de Jalisco Ahí se va a levantar y va a decir... Bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado, pero pues no hay más. Y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper, va a pasar, vamos a tener que romper si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a, 
a, a, a, a, a llevar a cabo acciones de resistencia civil, porque, si ahorita les digo a ustedes, oye, ¿van a pagar impuestos? Pues todos me van a decir que sí, pero si se los pregunto en un mes y, y la economía no se mueve y no hay ingreso, entonces a lo mejor va a ser más fácil para ustedes pensar que sería mejor hacer grupos para resistirnos ante lo que el gobierno no nos quiso ceder difícilmente. Entonces ahí está hablando de grupos, de, de que en aproximadamente un mes van a empezar con estos movimientos para julio finalmente llevarlo a cabo. Eh, también eh, para ya de una vez entrar justamente con, con esto de la visita del presidente a China, Aquí está, el eh, presidente haría primeros viajes al extranjero como presidente a Estados Unidos y China. Eh, digamos que para disfrazar, dijo lo siguiente, en el caso de la posible reunión con el presidente Trump, sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles. Para ellos, para nosotros, el propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos. Pero también si podemos implementar, llevar a la práctica que entre en función del Tratado Libre, de comercio con Estados Unidos yo no puedo viajar mucho pero invitó también al presidente de China me hizo la invitación eh, iría más adelante pero primero a ver qué pasa con el tratado entonces ahí está eh, también hay que tener mucho cuidado López Obrador también más que pedirle apoyo a Estados Unidos más bien va a hacerle claro que no puede intervenir en nuestro país como si lo está queriendo hacer en Venezuela eh, teníamos ya incluso la noticia de que barcos de Estados Unidos están asediando las costas de Venezuela con el objetivo de detener a Nicolás Maduro, a quien han vinculado a últimas fechas con eh, Loera y Sinaloa. Entonces, eh, pues es algo que hay que manejar con suma... Pues eh, cautela, porque con estos no se puede uno esperar gran cosa. Vamos a, a entrar ahora las diversas amenazas que ha recibido. Por ejemplo, la Guardia Nacional tuvo que neutralizar un ataque cibernético de impacto internacional para nuestro país que venía directo desde Australia. Y rastrearon también las, eh, pues sí, las evidencias que dejaron y descubrieron que también vienen de Filipinas y la India estos ataques y que no puede ser otra cosa más que de lo mismo. Eh, por ejemplo, tenemos a estas fulanas también amenazando al presidente. Vamos a, a escuchar. Yo soy Frente Nacional Anti AMLO y hoy te vengo a decir a ti, Andrés Manuel López Obrador, que así como se te ocurrió decir que te venía como anillo al dedo la llegada de la pandemia a México, así se me ocurre hoy exigirte que te largues ya, que te vayas a Guatemala, que te vayas a Cuba o que te vayas a Venezuela. Lárgate ya, tirano. Lárgate ya, traidor a la patria. Fuera de México. Entonces, bueno, ahí está. Y también tenemos que municipios también plantean su separación de eh, la federación. Entonces, eh, todo esto obviamente orquestado por Enrique Alfaro. Entonces, ante todo esto, la intención es ir directamente a China con ese objetivo. El primero, ponerle un estate quieto a Estados Unidos. Con que, de que no esté asediando ni tratando de vincular a lo era con López Obrador. Y segundo, ir a China para pedir ayuda y que le ayuden también a exterminar a estos golpistas que pues se resisten a dejar sus privilegios y sobre todo hablando de un Salinas quien pues ha empezado la cargada de ese Reino Unido donde tiene la residencia y donde también pues ha estado entablando conversaciones con la reina Isabel para que de esta manera sean ellos quienes tomen el control de nuestro país 
y que pues desde la distancia puedan ellos gobernar. Entonces aquí pues vemos justamente la acusación directa que hace Federico Arreola en torno a Salinas de Gortari. Tiene que ser un político con suficientes contactos en las finanzas globales y con su patrimonio fuera de México. Que además odie a López Obrador. Solo se me viene uno a la cabeza, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pues mucho cuidado. Ojalá que estas visitas definitivamente puedan, eh, su, eh, obviamente, surtir sus efectos para cuidar nuestra soberanía. Y mucho cuidado también con los aviones, porque luego ya ven que pueden suceder accidentes que, que luego no pasaron. Así que amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sé que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.